Durant la période hivernale, les espaces verts de Saint-Jean-de-Maurienne débutent l'élagage d'un peu plus de 200 arbres. Une opération tout en hauteur réalisée par des élagueurs grimpeurs de la ville. Donc là, le but, c'est d'enlever de, toutes les branches euh, qui ont poussé depuis 3-4 ans euh, pour... Euh, pour redonner de la lumière aux immeubles et puis éviter que les, que les platanes deviennent trop, trop énormes. Sur une place où il y a pas mal de, de contraintes autour, les immeubles, le parking, euh, on ne peut pas laisser pousser euh, indéfiniment. Donc, euh, voilà. Pour monter euh, jusqu'aux premières branches, on utilise l'échelle. On pourrait ne pas l'utiliser, mais bon, ça nous permet d'économiser un peu de force. Et puis après, bah, on, on se place en point haut de l'arbre avec notre corde et notre... Euh, on passe notre corde dans une fourche et puis après on se déplace dans l'arbre euh, librement et puis on, on coupe tout ce qui est à couper, euh, voilà. En faisant attention de ne pas abîmer le matériel, de ne pas couper les cordes. On est toujours attaché en deux points hein, pour éviter de... Si jamais on a un souci que ça peut arriver, hein, qu'il y, qu y ait une corde qui soit coupée, qu'on soit quand même attaché ou qu'il y ait la branche qui casse, euh, voilà. On soit toujours attaché. Oh bah après, il ne faut pas avoir le vertige, hein, ça c'est sûr. Après, on est souvent dans le vide et puis pendu à la corde, donc euh, voilà. Mais euh, bah une fois que non, moi, j'ai jamais eu peur. Euh, je pense qu'Anthony non plus, on n'est pas... Si tu n'as pas le vertige, après, c'est un peu physique. Il hein, faut quand même avoir une condition correcte. Parce qu'on monte, on descend, on tire sur les bras. Euh, donc euh, ouais, les... fin de la journée, on est... On est bien fatigué en général, ouais, ouais, ça, c'est sûr. De nombreux agents sont sollicités afin d'assurer la sécurité en bas comme en haut. Sécurité pour nos collègues qui sont en bas et puis pour nous, puis les passants, euh, les voitures, il euh, faut avoir les yeux un peu de partout. quoi. Normalement, pour les passants et les voitures, on a les collègues en bas qui assurent et puis, euh, puis nous, on essaye de ne pas, de pas abîmer nos collègues. Oh, des arbres comme ça, à, peu, à, à trois quarts d'heure à peu près. Trois quarts d'heure, une heure, grand max. Bah, tout ce qu'on ouais, tout ce qu'on broie là, on récupère euh, dans un silo au Pierre Ré. Et, euh, et bah, Anthony, euh, qui, qui s'occupe des vivaces, euh, utilise ça dans tous les massifs de vivaces euh, pour limiter le, euh, comment limiter le, la pousse d'herbe. Et puis euh, ça, ça enrichit aussi le sol au bout d'un moment. Donc euh, voilà, c'est intéressant à réutiliser. Ces opérations d'élagage s'étalent sur environ trois mois, selon un planning bien précis. Un travail important pour la beauté et le confort de la commune.